And to you man that's listening to this across the world, wherever you may be, there's something wrong with your experience when you say that you love God and refuse His Word. Amen. There's something you refuse the very... No wonder the things can, the church is in its condition and things cannot be done as God promised is because you won't even receive the word or walk in the light. Amen. The Bible said, let us walk in the light as he is in the light. Amen. Then the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. Amen. Sin is unbelief. And if we are walking in the God-given light of the hour, then God takes that word that's given for the hour and vindicates it just like he did in Genesis 1-3. He said, let there be light and light come forth. Amen. His word went forth and light followed it Amen. and cleared away the mist. Amen. And the darkness went to one corner and the light shined on the other side. Amen. That's the way God does today. He sends his word for this hour. Amen. And the Holy Spirit comes and makes that word live. Amen. And the darkness goes on to the creeds and denominations, but light shines because it's a word of God being vindicated. That his word is true. Now, there's nothing fictitious about that. That's just exactly scriptural. All right. Now, we find that the, the wise man, the wise man of the old followed the God-given substance. They followed the word of God to the light because it was the word that brought life. Now, you say, how did they follow well, they were kind of magis, we understand. And then we find out that Balaam, the prophet, back in Numbers 24, 17, uh, Balaam was kind of a magi himself. He was a prophet, truly. And he prophesied here and said a star would rise out of Jacob. And when these wise men saw that the word of God said a star would rise out of Jacob, they followed that little God-given token to the source of eternal life. Amen. Amen. So a wise man today, Amen. who is not blinded by creeds, Amen. will follow the God given spoken word till they see the fullness of the power of God moving for it in this hour. They, they see it and they know that it's here in the scripture. God promised it for this day. No matter how many observatories, how many other things told the wise man, well, you're out of your mind. Two years, they was in travel. They passed by many nations. And they said, where are you going? Oh, we have seen his star in the east, and we come to worship him. Amen. Amen. And when they lined up in Jerusalem, the denominational headquarters, they didn't have the answer. They went up and down the streets crying, where is he? Born king of the Jews, they know nothing about it. So they called on the word to find out. They had followed, known that star was leading them to the eternal life. Guide us to thy perfect life. Amen. And the word is what guides you to the light, and the light's what makes the word vindicated. Amen. Amen. Notice they were wise men. And wise men today, not why the wisdom in this world is foolishness to God. Amen. All your scientists and you people who are depending on some great scholarship or something another you know, telling you how to split an atom, it can't give you life. There's nothing can give you life but the spoken word of God. It's the only word that life can come is through his spoken word. And that's all right to know how to spit at him. I wish they never found it out. But if they, they have to do it because this world is hanging today. It had to happen to burst these big holes in the earth, to let that lava come forth and rejuvenate this world again, to make a new earth. Amen. Where the righteous will walk out upon the dust of the oh, wicked. Amen. Where sin will be forgotten. Everything has a way of renewing itself. And man who is given to live on this earth, by his own wisdom, taking a tree of knowledge instead of the tree of life, he'll destroy the earth that God gave him to live on. But those who are still on the tree of life shall come to a new heavens and a new earth. Where there is no sickness or death. Light. Light, Lord, send us light. 
It was the angels of God that showed light upon the hill to guide the shepherds to the eternal life. See, it only comes by light. Light can only come by light. The shepherds wanting to know, you know, when a king is born, they have singing, great carrying on when the king is born. Now, he was so secretly born and born in a stable uh, in a manger where the cattle and horses was eating. But yet he was a king and the, the angels came down and sang the hymns to the shepherds in the light. The angels themselves were lights that showed with the word of God. They had the word of God and told them today in the city of David in Bethlehem is born Christ the Savior. Amen. The angels had the word and the word came by light to God. Amen. And they followed the word of the angels to the eternal light. They found the baby there wrapped in swaddling cloths as they had said. For you see, life only comes by light. Notice, he was the word, made light, or became light. The word, in that generation, he was the word light of that generation because the prophets of old had spoken of him. And here he come and vindicated, he was the light of God's spoken word. See, all the prophets had, uh, had said had been fulfilled in him. See, the prophets back here with the word, like God was at the beginning, when he said, let there be light, and light came. Now the prophet said, a virgin shall conceive, bring forth the son. They shall call his name Emmanuel, for it will be God with us. Now they had spoken, the word had went out, but he was the light. What was he? The fulfillment. He was the fulfillment fulfillment of that word. Amen. He was a manifestation of that word. Well, if you're so grateful for Christmas, just not to say, I, I give Joneses a gift, they give me one back, I'll see what I got in the morning. Won't you open up your heart and see what's in there? Find out what you got in here. Except if you find it empty with just negative creeds and, and, and tears of the world. Why not ask Christ to fill it tonight? tonight so that you can get the real meaning of Christmas. It's Christ in you. God dwelling in the human heart. That's what the real Christmas means. But you see, today we become so negative. It's the devil getting us through that. It's painted candy sticks and a, and a reindeer and, and a whiskered man that flies through the air like an airplane and visits the whole world and every home with a little full of toys on his back and visits every child. And, and it's, it's just a lie. It's just right out of line. See? Now, see, but why the devil did that so he could twist the minds of the people. The commercial world got into it and they, well, they make it up through Christmas time until they can retire the rest of the year almost. I talked to a merchant the other day. He said, you give me these two weeks and if I didn't have to keep my band here, I said, I'd wait till next Christmas. I could go fishing or whatever I want to do till next Christmas. He said, but I'll keep the boys going. So just keep here just enough, keep my business open and it keeps, it keeps my hands paid off and things. So I don't make nothing to until Christmas time comes on. You see, it's become a great commercial thing when it ought to be a worship. Worship. Now, God but so anointed Jesus with the fullness of himself to, to he was God's gift to the world. That the wise men are clearly identified that their offering, their gift to him showed that in their heart they knew who he was and what he was going to do for them. So no wonder the first thing they did, they fell down perfectly in order and worshipped him. Before they could even understand it, they fell down and worshipped it and then presented their gifts. That's the way to have real Christmas. Worship him, then present your gifts. Presenting your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. And if you're so grateful for Christmas, 
I'm here as this Christmas season, Lord, as I realize and look up on the earth and see the pencil and the glamour of the day, I, I can just see you out yonder, as the Bible said, this lady of sin age, you're outside your church, you're rejected, a fugitive to your own church, to your own people, you're, you're, you're rejected, a, a fugitive in something that's refused. And you're refused in your own church. You're refused amongst your people. They don't want you, Lord. And they've left you like the tramp on the street. God, you, you, you went on dying anyhow. That you might bring the gift of God to us. And we humbly accept it, Lord. I pray that you just fill our hearts and lives. And turn us aside from this night on. And may we be holy yours as we consecrate ourselves to you. Receive me, Lord many of the mistakes of life that I've made. And dear God, as I, as I stand here over this sacred spot where the gospel has been preached and where we've seen you here even in a, a great light that shined upon us, and we're so grateful for this, Lord, I, I consecrate myself to this Christmas. Not as, as the world would do or to, or to turn new pages. Lord, I, I just want to accept your son. I, I want to accept your gift, Lord. I want you to accept the gift of eternal life through Christ. And I truly, Lord, accept the gift of Christ to me to try to win others to him. God, we each one, make the little housewife so sweet and humble that she'll be able to lead others to you. The gift that you give her, that fiendish little ladylike, may she be so ladylike to the neighbors or the seer and want to be like her. Make the man, the shop worker, whoever he is, Lord, make him a humble life like Christ that others might see. We don't know where are those people standing out there, Father, but we never want to leave the grand old highway, but we'll lean backwards, lean forward, reach way out and work his soul. But that within our reach, Lord, we pray, and give us the, the, the life that would cause people to want to live like that as we consecrate ourselves to you tonight in the name of Jesus Christ. Bow your heads again. I want to wish each and one of you a very Merry Christmas. May the great Christmas present, the first one and the only and the original and the only one there is, Jesus Christ, be afresh in your heart tonight. May the Holy Spirit come to you and bring you ministering gifts and things from God, that you a gift that you might live a better life. That's what I want. I would rather have the life of Christ in me to live sweet and victorious than it would all the gifts of healing, the gifts of prophecies, all them other gifts. Just give me Jesus. Let me live the life. The life is what I want to live. I want to live so others will know. That's my, that's my desire at Christmas. And I pray that's your desire, and I pray that God will give us his desire. Let's listen to this across the world, wherever you may be. There's something wrong with your experience when you say that you love God and refuse His Word. Amen. There's something you refuse, a very, no wonder the things can, the church is in its condition and things cannot be done as God promised, is because you won't even receive the Word or walk in the light. And to you man, let's listen to this across the world, wherever you may be. There's something wrong with your experience when you say that you love God and refuse his word. Amen. There's something you refuse, a very, no wonder the things can, the church is in its condition and things cannot be done as God promised, is because you won't even receive the word or walk in the light. Amen. The Bible said, let us walk in the light as he is in the light. Then the blood of Jesus Christ, God's Son, cleanses us from all sin. Sin is unbelief. Then if we are walking in the God-given light of the hour, then God takes that word that's given for the hour 
and vindicates it just like he did in Genesis 1 3. He said, Let there be light, and light come forth. His word went forth, and light followed it, and cleared away the mist. And the darkness went to one corner, and the light shined on the other side. That's the way God does today. He sends his word for this hour. And the Holy Spirit comes and makes that word live. And the darkness goes on to the creeds and denominations, but light shines because it's a word of God being vindicated. And his word is true. Hallelujah. Now, there's nothing fictitious about that. That's just exactly scriptural. All right. Now, we find that the, the wise man, the wise man of the old, followed the God-given substance. They followed the word of God to the light Amen. because it was the word that brought life. Amen. Now, you say, how did they follow? Well, they were kind of magis, we understand. And then we find out that Balaam, the prophet, back in Numbers 24, 17, uh, Balaam was kind of a magi himself. He was a prophet, truly. And he prophesied here and said a star would rise out of Jacob. And when these wise men saw that the word of God said a star would rise out of Jacob, they followed that little God-given token to the source of eternal life. Amen. So the wise man today who is not blinded by creeds Amen. will follow the God-given spoken word till they see the fullness of the power of God moving forward Amen. in this hour. Amen. They, they see it and they know that it's here in the scripture. God promised it for this day. No matter how many observatories, how many other things told the wise man, well, you're out of your mind. Two years, they wasn't travel. They passed by many nations. And they said, where are you going? Oh, we have seen his star in the east, and we come to worship him. Amen. Amen. And when they lined up in Jerusalem, the denominational headquarters, they didn't have the answer. They went up and down the streets crying, where is he? Born king of the Jews, they know nothing about it. So they called on the word to find out. They had followed, know that star was leading them to the eternal life. Guide us to thy perfect light. And the word is what guides you to the light, and the light's what makes the word vindicated. Amen. Amen. Notice they were wise men. And wise men today, not wise. The wisdom in this world is foolishness to God. All your scientists and you people who are depending on some great scholarship or something, you know, they're telling you how to split an atom. It can't give you life. There's nothing can give you life but the spoken word of God. It's the only word that life can come is through his spoken word. And that's all right to know how to split an atom. I wish they never found it out. But if they, they have to do it because this world is hanging today. It had to happen to burst these big holes in the earth to let that lava come forth and rejuvenate this world again. Amen. To make a new earth Amen. where the righteous will walk out upon the dust of the oh, wicked. Amen. Amen. Where sin will be forgotten. Everything has a way of renewing itself. And man who is given to live on this earth by his own wisdom, taking a tree of knowledge instead of the tree of life, he'll destroy the earth that God gave him to live on. But those who are still on the tree of life shall come to a new heavens and a new earth where there is no sickness or death. Light. Light, Lord, send us light. It was the angels of God that showed light upon the hill to guide the shepherds to the eternal light. See, it only comes by light. Light can only come by light. The shepherds wanting to know, you know when a king is born, they have singing, great carrying on when the king is born. Now, he was so secretly born and born in a stable uh, in a manger where the cattle and horses was eating. But yet he was a king. And the, the angels came down and sang the hymns to the shepherds in the light. The angels themselves were 
lights that show with the word of God. They had the word of God and told them today in the city of David, in Bethlehem, is born Christ the Savior. Amen. Amen. The angels had the word and the word came by light to God. Amen. And they followed the word of the angels to the eternal light. They found the baby there wrapped in swaddling cloths as they had said. For you see, life only comes by light. Notice, he was the word, made light, or became light. The word, and that generation, he was the word light of that generation because the prophets of old had spoke of him. And here he come and vindicated, he was the light of God's spoken word. See, all the prophets had, uh, had said had been fulfilled in him. See, the prophets back here with the word like God was at the beginning when he said, let there be light, and light came. Now the prophet said, a virgin shall conceive, bring forth the son. They shall call his name Emmanuel, for it will be God with us. Now they had spoken, the word had went out, but he was the light. What was he? The fulfillment. He was the fulfillment of that word. Amen. He was a manifestation of that word. Amen. So is it today. Amen. God's word has been fulfilled at the hour. That's the light. It's God Amen. manifesting himself. Amen. He was a light of the world. And when the prophets inspired by the Holy Spirit said, unto us a child is born. Unto us a, a son is given or a child is given. And his name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. There it was. What was he? The light that fulfilled that word. Amen. Amen. The light that fulfilled that word. And when a viewer is so grateful for Christmas, just not to say, I'll, I'll give Joneses a gift, they give me one back, I'll see what I got in the morning. Won't you open up your heart and see what's in there? Find out what you got in here. Except if you find it empty with just negative creeds and, and, and tears of the world. Why not ask Christ to fill it tonight? Tonight. So that you can get the real meaning of Christmas. It's Christ in you. God dwelling in the human heart. That's what the real Christmas means. But you see, today we become so negative. It's the devil getting us to do that. It's painted candy sticks and a, and a reindeer and, and a whiskered man that flies through the air like an airplane and visits the whole world and every home with a little full of toys on his back and visits every child. And, and it's, it's just a lie. It's just right out of line. See? Now, see, but why? The devil did that so he could twist the minds of the people. The commercial world got into it and they. Well, they make it up through Christmas time until they can retire the rest of the year almost. I talked to a merchant the other day. He said, you give me these two weeks, and if I didn't have to keep my man here, I said, I'd wait till next Christmas. I could go fishing or whatever I want to do till next Christmas. He said, but I'll keep the boys going. I said, just keep them here just enough to keep my business open, and it keeps, it keeps my hands paid off. And then he said, I don't make nothing to do until Christmas time comes on. You see, it's become a great commercial thing when it ought to be a worship. Worship. Now, God has so anointed Jesus with the fullness of himself to, that he was God's gift to the world. That the wise men are clearly identified that their offering, their gift to him, showed that in their heart they knew who he was and what he was going to do for them. So no wonder the first thing they did they fell down perfectly in order and worshipped him. Before they could even understand it, they fell down and worshipped it and then presented their gifts. That's the way to have real Christmas. Worship him, then present your gifts. Presenting your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God.
greet you all this morning in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are certainly happy to be back in the house of the Lord. If you watched our ECR program last night, let's give the Lord a hand of praise. Hallelujah. Whoa, hallelujah. Just now that they are very close now, but we have to go on. Amen. Blessed be the name of the Lord. Let us see the song, beloved. Because he loves, I can face tomorrow. Hallelujah. Glory to God. I greet each and every one once again in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. Because I love. you to just where you're standing just turn around and shake your neighbor's hand this morning in the hall just welcome just welcome and we just want to create a holy atmosphere this morning hallelujah glory to Oh, happy day when Jesus was my Savior. Amen. 
was my sense away. Hallelujah. When Jesus was all my sense away. And that makes us the most happiest people on the face of the earth. That Jesus take our son upon him. And he become a sinner so that we can be saved this morning. Isn't it wonderful? He's worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, I would like to sing, uh, give as you give unto the Lord. We get the offerings before I ask our pastor Felix, amen, to come up this morning, amen. Give as you give. Give unto oh yes, unto the Lord.
Blessed be the name of the Lord. So we bow our hearts. We ask our precious brother. Amen. We are uh, coming just now. Come on, come on, come on. Achter by André. Repetorius. To open this meeting for us in the word of prayer. If you have a special need, just raise your hand. Heer Jesus, ons is dankbaar vir oogend, Heer, om te kom naar die huis van die Heer. Ons ach het een groot voorrecht, Heer, om hier op die zondag oogend, Heer, om te weet, Heer, U is levendig in ons harte, Heer. U het opgestaan, Heer. U is die verrese, opgevaarde, levenmakende woord, Heer, in ons midde. En ons waardeer U van oogend, Heer. Ons dank U, Heer, dat U ons die kracht gegeet, Heer, die woord is vervul in ons, Heer. David sê, ek was bly toe hulle vir my sê, kom ons gaan op na die huis van die Heere. En ons was so bly, Heer, om op te kom na die huis van die Heere. Ons was so bly om met die gelovigis, Heer, wat ons sal met eeuwe en eeuwe saam sal panspandeer, Heer, vir eeuwigheid om hier geïdentificeer te kan wees, Heer, met die geopenbaarde woord vir ons eer, Heer. Ons dankie, Heer, vir die liedere, Heer, Ons syng het met die openbaring, Heere. Die woord sê, Heere, hy het een nieuwe lied gesyng, Heere. Ons dankie, Heere, dat ons kan syng, Heere. Christus, Christus is die hoop van die opstanding, Heere. Ons dankie, Heere, dat ons het die van Jesus in een klein mankie van ochtend, Heere. Maar is die verreeste woord, Heere, in sy kracht om ons te genees, Heere. Mag jy neerkom daal, Heere. Wa, jy het al klea klaar, kom neer daal, Heere. Vader, Heere, die woord sê ons moet sy lichaam as een levende offer vir die Heere voorstel, Heere. Heere, ons sing jy net give unto the Lord, maar ons gee ons een hele leven vir ochtend, Heere. Onse volle verstand, onse kracht, Heere, onse siel, Heere, om te hoor wat die geest sê aan die gemeentes, Heere. Mag jy spreek, Heere, so spreek die Heere, dier jy verordineerde dienstknig, Heere, wat jy die woord gegeet voor, Heere. Dankie, Heere, dat ons kan gee met een blije hart, Heere. Jy het een blije gewende gever lief, Heere. Mag ons meer gee, Heere. Mag ons 10 rande na 20 rande gaan. Mag jy 20 na 50 gaan. Mag jy 50 na 100 gaan. Na 200, Heere. Mag ons die dienste ondersteun, Heere, met alles wat in ons is, Heere. En wanneer die woord kom, Heere, mag ons jubel voor die Heere. Sien ons nou reiklik, Heere. Sien die liedere. In die naam van Jesus, Brutus. Amen. Kom ons gaan die Heere een lieblijke prijs opbreng. You bought us. You may be serious believers. Praise the Lord. We uh, would like to welcome Pastor Felix. Amen. Who is going to uh, handle our program this morning in the house. Goeiemorgen, sien en sien dochters van die Heere Jesus Christus. Is een groot voorrecht en ook een genade kans met die hand van die Heere uit. Amen. Die Heere het weer besluit dat ons vir ochend moet weer lewe. Amen. Is u blij vir daar die nieuwe lewe? Amen. Dan die Noordkap. Prees die Heere. Nou, dis vir my nou bykie a harde werk hierdie. Amen. Maar geloof die Heere gaan my help. Prees die Heere. Ons het gister aan a Dit was, it was a message. It was a message from the Lord. And it was a good one. En ons gaan weer vanmorgen 
weer een kry. Recht uit die hand van die Heere. Broers en sisters, dat is een ding wat ik vanmorgen wil u by u thuis bring. Dat die boodschap is God om zelf. Amen. Is God om zelf. Halleluja. En als een ding wat ons moet ontdoen, ons moet baie ernstig wees met die boodschap. Halleluja! Kom staan die profeet weer op met die pilaar van vier op zijn en ik kom druk op mijn score. En hij praat niks nie. Druk het op mijn score. En daar is hy weg. Dierbaar is. Die Heere. Het die boodschap aan mijzelf kom openbaar. En niemand. Al probeer je ook wat. Met al jou nonsens wat jy praat. Jy gaan my nie van die roods af wegkry nie. En ek kan van klein vlei, eerste rivier, het my twee oompies aan een week gesterwe. Dit was begin van my. Een sterwe die maandag en een sterwe die vrijdag. Een in Kakamas, een in die Kaap. En ons doen nie een begrafenis. En die, 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 die maandag kom re ons Kaap toe, ek en my tanne. Week is ons daar, by, by ons familie. En ons begraven my oompie. Brussel het gelewe die toe. En uh, maandagmorgen, nou die week die donderdag, nou ek is nou pangstig, nee? maar alle die woensdag aan dienst kom hou, maar ek is mis nou pangstig, ek moet nou saam met hulle geniet, maar ek het net gesit, niks het my aangeroer nie, en ik denk dat was broer Johan en broer Sol, en daar was nog een broer bij. Hulle kom toe die donderdag aan. En uh, hulle preek die voor daar. En ik geniet die voor. Pries die heren. Die naweek is voorbij, maandagmorgen kreeg ik een droom gesig. Die blauw boekie wat die gouwe letters op had. Die Heere roep my dier hy wol. En hy sê vir my drie maal. My sien, my sien, my sien. Vat hier die boodskap. Gaan preek om in die kant van kakamas. Want hulle ken nie die boodskap. Dierbaar is en laans die, laans die, laans die vol. Gee die Heere my een foto van William Brenham. En hy sê vir my hierdie woorde. Jy glo aan hierdie, jy glo aan hierdie profeet, want is my profeet wat ek na die aarde gestuur het. En ik kom vertel voor mij al die shit. 
Nou ek is nou vars hierin. Ek kan nou omdraai. Maar weet wat doen ek? Ek vat die bybel en ek vat die gesproke woord. En ek tel het op en ek sê hier sterre wat. Laat hulle skryf wat hulle wil skryf. Laat hulle praat op die internet wat hulle wil praat. Prees die naam van die Heere. Kom ons bly by die boodskap. Bly by die boodskap, dierbaris. Nou ek wil nou vanmorgen die pastore aankondig. Prees die naam van die Heere. Ons het eerste pastor Ronald Smit van Forsberg. Welkom pastoor Ronald Smit, pastor Nico Swartz van Kemoes, met gemeente. Welkom pastoor, pastor Shanik van Bloemfontein, met die familie. Welkom pastoor, pastoor Jordaan van de Aar, met die familie. Welkom pastoor, pastor Salis en gemeente. Welkom pastoor, pastor Jerome April van Fort Bouver, Wees, Oeskaap. Welkom pastoor, pastor Peacock, Fori. Welkom pastoor en pastor John Christoffels van Woester. Baie welkom die Heere Seen. Ik heb nu vir pastor Timmy gevergeet, all the way from uh, Uppington. Let's give him a hand of applause. Hallelujah. Amen. But it's just that I've, a, I've, got a, I've got a long list here, so I have to start with our testimonies before the pastor will come and uh, uh, minister, minister to us. And then bring Pastor Jerome is here to uh, welcome the minister to the pulpit. Amen. I would like to start with Sister Mary from Camus. She's going to sing for us. <laughs> Sister Mary, can you come, please? After Sister Mary. Amen, praise the name of the Lord. We are tomorrow, Sister Mary, with a voice to be able to stand on my place and my foot. We are going to tomorrow, this is a sign. Yes, brother and sister, in this overwinning name of the Lord Jesus Christ. I will not tomorrow,
Hallelujah. Sweet memories. Sister Flory. Sister Flory. Hallelujah. I give her a hand. Amen. It is a privilege to greet the saints in the precious name of our Lord Jesus Christ. Ik weet, ons het een uitnodiging gekry van die arende. En vrijdag, wat ons moet die pad vat, en dat het toe lijken daar so wat, ik was een beetje van een probleem. Maar dierbaar is, wie kan stand hou, as die die naam prewel van El Shaddai, die Elohim, en hier is Kymus, in die hemelse plekke in Christus Jesus. Amen. Halleluja. <laughs> Rubeni, hallelujah. <laughs> but Rubeni, amen, praise the Lord. Uh, the Lord is in the Lord. I'm glad that I'm in the Lord. I feel for my heart so warm as I look at Bro Robby. Uh, my past is a long friend. And my past is now 31 years on the ground. En broer Robby is onbegraven. Het is een vorige meer te zien, mijn broer. Baie lief vir u. Pas voor Sanik, die Heere sê in u. Baie dank dat u ook bijvoeg. By ons geestelike groei nou. Die profeet van die Heere sê, hy is een typologist. En hy type hy, want hy sê, the natural types, the spirits. Nou sê, dit denk ek so, een paar weke terug. Toe sê, 15 sondaars, wat hier die wereld, op sy kop draai. 15 van hulle, op een rugbyveld, hulle laat allemaal bewe, en hulle sondaars, hulle verover toe die wereldbeker, en die president van die land geef hulle, public holiday, en amal is blij, hier is een 200, 300 christene, hulle wil die duivelse lappie vir oogend skit, kom ons kyk of het so is, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
God bless you, saints. So for to be here to be Amen. Terwijl ek dier die wereld gaan, geloof ek alleen in Jesus, want ek vertrouw in jy dat aan dat sy kinders verlaat hy nooit o terwijl ek dier die wereld gaan geloof ek alleen in Jesus van ek vertrouw en jy dit aan, o sy kinders verlaat hy nooit. O sy kinders verlaat hy nooit, nie nooit. Sy kinders verlaat hy nooit, met hom. Sy kinders verlaat hy nooit. Hou jy as vriende my verlaat en snow. Geloof ek alleen in Jesus van sy beloof. Sy kinders verlaat hy nooit. Alleluia, sy kinders verlaat hy nooit. Ja, nooit. Ja, sy kinders verlaat hy nooit. Met hom gaan jy van te van te
Hallelujah. But I said this to those Hanabi Maka, for Sister Zoe and Sister Priscilla. Sister Zoe and Sister Priscilla, amen. Praise the Lord. Just a little lump of vanity, like a flower that blooms and fades away. It's more to life with this every day. But Lord, you've given me eternal life. You've even called me your virtuous wife, and you brought me to this place.
sister we have our precious sister Anna the brain all the way from the northern Cape Camus she's also going to sing for us amen <laughs> hallelujah glory to God amen so, sister Anna yeah. amen praise the name of the Lord Ik groet al die heiliges. Wees gegroet in die mooie naam van die Heere. Die Heere is goed vir my dierbare. Ek staan op grond van Godse genade vanmorgen hier. En ek kan geteg oor Godse goedheid. Weet u, ek wil net so kort geteg he, net voor ek sing. Weet u, een paar jaar gelede kom Satan, toe hy nou sien, hierdie sister is op pad na die Heere toe. En hy kom skit my hevelik. Glory, my man stap uit en ek sê vir die duivel al wat ek vandag vir jou kan sê sta die man man al wat ek sê die Heer het opgestaan glory to God glory to God sês maande gelede kom Satan weer en sien o het jy staan nog reg op ek wil jou nou een ding wees ek vat jou broodwinner en hy kom maak my my sieken dood, hy kom vat my my sieken te lewe, en hy kom vir hom sê, die Heer het opgestaan, halleluja, glory to God, hierdie boodskap, het my gebouw, hierdie boodskap, is soet, hierdie boodskap, Gaan sê vir Simon Petrus, die Heer het opgestaan.
something good is going to happen here this morning. Woo! It is a nice place. This is my favorite place. In the presence of Almighty God. Hallelujah! There's a lack of black over here, sister. Yes. Woo! Hallelujah! Brother, sister. Jij die prediker kom daar pastoor, kijk wie met groot oor. Maar Leon, we call up a young man with a golden voice. But a Leon, huh man? Oh, I'm telling you. I'm telling you. Praise the name of the Lord. <laughs> en daar is, uh, so Cecilia sal ons laatste op program wees, dan gaan ons aanbeweeg. Amen. Ek denk die pastoor is hier so, ek kan hem gereed maak om naar voren te komen, om die prediker amen, naar die poedek toe te verwelkom. Heere, sien hier. God bless the saints. Ladies and gentlemen, may I have your attention. I would like to introduce to you corner of the good and the right stands a champion robed in white his height exceeds the heavens his weight outweighs the world his reach reaches everywhere and is
Han disputer, han defeater, champion of love. Hier is in die bares. Ik geloof dat we vertrouwen dat gaan goed geoefend. Somtijds gaan ons die redanker strijden. Al ons plannen die mislukken, dan wordt ons die. Ons is geroep Voor het uit soos die Waar ons is nie Waar ons wil nie is nie Maar ook nie Waar ons was nie Sy genade het ons gedra Ons is geroep Soos ding Siektes En probleem Al kom De leerst Ja langs Dat al nie al Jesus Het Die prijs betaal Ons is Geroep Voor het uit Soos ding Waar shall we all stand, we sing a last song when we want to welcome our precious pastor Jerome to the, to the pulpit this morning, amen, I see 
the pastor, his, his eyes is like golf baller. Oh man, he will have a big so come, but the pastor must. Uh, was it wrong all year? Praise the Lord. Well, as the pastor is not here, praise the Lord, it's all so. But the pastor, welcome to the big so. Praise the Lord. Come on, stand here by us. And we sing the song, Waves of Glory. Amen. Wave of glory. Wave of glory. Wave of glory. Wave of glory. Over my Ik ga nog een lied krijgen, president Alpo. Hier, daar is kracht, wonderbare kracht in die bloed van die lam. Daar is kracht.
So Lord, glory be to Jesus Christ. Is he gelukkig vanmorgen? Are you glad this morning? Praise the name of the Lord. This morning, I came to give my amen. I came this morning to do my part. Because the prophet of God said, so whenever you come to the service of the Lord, you must come to do your part. So your part is raising your hands, is giving an amen, is a praise the Lord, because you acknowledge that word this morning. Praise be to God this morning. There's one thing this morning, as we heard last night, did you enjoy last night's service? Oh, what a message. What a wonderful sermon it was, it not last night. Do you also want to leave this message? Certainly not, brothers. Maar in hierdie boodskap wil ons vanmorgen bly. Amen. Ek is dankbaar vanmorgen vir die Heere vir hierdie voorig. Ek is broer Salis, broer Lucius. Salis vanmorgen. Amen. So op die noot wil ek net so paar afkondigings vanmorgen net gaan maak. Wil net so paar ground rules voor ons die minister net sal oproep. En kan my sit so vir een oomblik geliefd is vanmorgen. Verdra maar die, die hitte. Amen. Halleluja. Moe nie worry oor die hitte nie. Dit gaat nog warmer raak hier. Amen. Vooral wanneer die minister sy plek in sal neem vanmorgen. Ons wil net graag een paar garanderoos wil ons graag net vir die neerle. Um, die toilette is aan die linkerkant. As jy by die deur uitgaan, net af by die gang afkom. Hier is een deur, mans en dames is aan die ander kant. En aan die oorkant sal ook toilette wees. Amen, waar die broers met hulle families slaap. Amen. Dan wil ons net vraag gelovig is wanneer dit kom by sel voene, as jy in die huis van die heren is, sit dit maar net op silent, asseblief vanmorgen, die samenwerking sal grootliks gewaardeer word, en ook, ons wil ook vraag, moet nie die sel voene in die kamers los nie, bring dit maar saam uit, amen, en hou dit maar op u, en moet dit ook nie selfs op charge hou nie, haal dit maar af, asseblief gelovig is, en ook net vraag dat as jy op die perseel is na, na die bens en na die ete, um, vraag my vir die kinderkies om dan net die, die perseel skoon te hou, as die papier hulle hee, neem hulle vullis en gooi dit maar net in die asblikke vanmorgen asseblief. Ons wil graag net vraag 
met die Jesus samen werken. Amen. En wanneer u die perseel verlaat, voor al ons kinders, moet u rol met meneer van Vraam hier die aankondiging te maak, wanneer u die perseel verlaat, verlaat het maar als een groep, en hou maar u self moene by u, asseblief gelovig is. Amen. Halleluja, daar is dit, en net met die kinders, kom ons hou maar net ons kinders so'n bykie, ons hande op ons kinders, asseblief gelovig is. Amen. Daar is maar net die reels, en ek glo, u sal dit al by, vir die termijn van hierdie convention, Gomorra, amen. Hallo, so dat wij ons sal staan, en sal ons met vraag dat die tamal gas na voren sal kom. What is greater on the earth than the message of the hour? Hallelujah, there's nothing greater than this message on the face of this earth. Hallelujah, nothing uh, can change your body. This message uh, from Malachi 4 this morning, uh, praise be to God, amen. So while we all stand, let us sing this song, can't you see why I'm so happy this morning? Just one moment, dear ones, just one moment, amen. Ons wil net graag, ons wil net vergeet om hierdie afkondiging te maak, dat broek Colin, broek Colin Lau, um, soos ons weet, was my so'n koma gewees, het een strook gehad, en ek was so'n koma vir een hele aanpaar, een paar, paar dae, en die broer gister aand, het hy afgesterf. So, ons wil net ons condolences gee aan die familie, en die kant van die kaap, alle sterte, en ons af hulle, in hulle gebede hou, amen. So, hou maar wanneer die op die knie gaan, hou maar die familie, in die sy gebede, vanmorgen, Amen. Hallelujah. So while we stand in the ocean, can't you see why I'm so happy this morning? Can't you see Stand. Ik zou ook aan de wereld, Baba, ook 
Heere is, dat die Heere ons sal heel en ons sal sal breed en droefheid en smarte en die Heere gaan van die geliefde. Vader, ons is blij en dankbaar, Heere. As ons weer vanmorgen hier kan wees vir een doel, Heere, om u te aanbid, Heere. Ons is so blij en dankbaar, Heere, vir die grote genade. U het ons bewaar en beskerm, Heere. U het vir ons eisende genade gegeen hand van ons verm en het oor ons leen, Heere, en het vry met ons leen, Heere. Ons sien vanmorgen elke hart, Heere, ons sien vanmorgen elke diebare, vanmorgen tiens woorde, mag u nog vanmorgen op niet versterk. Ons bekom, Heere, om met Heere, om met die gemeenskap te hou. Belangrijkste deel is dat u met ons moet praat, Heere. En Heere, sonder u kan ons niks doen, Heere. Ek denk ook aan die geliefdes, Heere, wat hulle geliefdes verloor het, met Donald en sy pa, en soveel meer, Heere, dat u vanmorgen een God van baie naam iets sal wees. Ons weet, Heere, u is die trooster, Heere. Seen van het vanmorgen elke hart, elke gedachte, steek my so weg achter die oude bekruis. Heere, u weet, ek is totaal afhankelijk van u, Heere. Sonder u, Heere, kan ek niks doen, Heere. Mag u meer doen as wat ons vraag, Heere, ons bid het in Jesus' naam. While you stand, let's read out the book of Exodus chapter 17, verse 1, Exodus hoofstuk 17, van a vers 1, as my Bible is, and as you will be blessed, I will always greet you in the Koninklijke name of our Lord Jesus Christ, and there is nothing not that we can say, we can only say what the Lord has already said, and we have already said, Ons het waar geliefd is en ons is hier vir een doel om die Heere te sien en om die Heere te ontmoet. Exodus chapter 17 verse 1 And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of sin after they journeyed according to the commandment of the Lord and pitched in Rephidim and there was no water for the people to drink Wherefore the people did chide with Moses and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto him, Why chide ye with me? Wherefore do you tempt the Lord? to the Lord and said, what shall I do unto these people? For they be almost ready to stone me. And the Lord said unto Moses, go on before the people and take with thee of the elders of Israel and thy rod, wherewith thou smote the, 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 the river, take in thy hand and go, behold, I will stand before there. Before thee there on, upon the rock of on, on, on Europe, and uh, thou shalt smite the rock, and, thee, and thee, there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel, and he called it the name of the place, where, um, uh, the place Man Massa and Ma Marib Maribah, because of the chiding of the children of Israel, because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? You may be seated. het die lot op my geval as die oud jere. Ek sal nie sê, ons het probleme gehad nie, op die pad nie, praise God. God het het toegelaat. Praise die jere, amen. En ons is dankbaar vir die jere, ons het veilig gekom, vanmorgen hier nie, om saam met u die glorie van die jere te kan geniet. Amen. 
Afrikaans is skrif. Daarom het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Heere van plek tot plek uit die woestijn sin getrek en laar opgeslaan en, en raffel hem. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe toos die volk met Mooses en sê, gee jylle vir ons water om te drink. Maar Mooses antwoord hulle, waarom toos jylle met my? Waarom versoek jylle die Heere? Want die volk het daar gesmak na water en die volk het toen Mooses gememoreer en gesê, waarom het jy ons dan uit die gipte laat optrek om my en my kinders en my vee van doos te laat omkom? Dis al net een vraagteken, waarom, hoekom, waarom? You don't question God, amen, you only believe God. Jy vraag nie, vraag nie, jy memoreer en jy klaar nie, amen, jy glo nie die Heere. Sin, praise the Lord. So don't talk about what God said. God means what He says. God bedoel wat hy sê. En God is nog meer vinniger en hastig aan toe sy woord. Hy sê, ek is wakker oor my woord. En ek is hastig om dit in vervulling te bring. Want ek is een waarmakker van my woord. Want ek is waarachtig en ek is betrouwbaar. En ek is werd hem ten volle aangeneem te moord. Maar God is ook nie aanniemer van persoon nie. Maar hy wil hee dat allemaal moet hulle tot die Heere bekeer. Bekeer beteken terugkeer na God toe. Want sonder die Heere is het te vergeefs. Praise the Lord. Halleluja, as jy nie wil amen sê nie, praise die Heere, die Bijbel sê, sê, God sê, sê jou amen, die Bijbel sê, sê, voort is ja en amen. Amen. Toe het Mooses die Heere aangeroep gesê, wat moet ek met hierdie volk doen, dit skeel maar min, of hulle steenig men, die Heere het Mooses geantwoord, trek voor die volk uit, en neem van die oosters van Israel met jou saam, en neem jou staf waar my die neil geslaan het in die hand, en gaan weg. Kijk, ek sal voor, daar voor jou by die rots op hoorheb staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink, en Mooses het so gedoen, voor die oor van die oosters van Israel. Nou, ek is een nikkie van Appington, Ek het my net aan die lands oor in besit geneem. Ek is eindig vir die kaap geboor in die kaap. Maar ek hou nie vreselik van kaapkap nie. Is nie waar nie. Ek het daar groot geword in die plekje in Williston. En so dat ek sê, West Afrika toe wil gaan, daar het ek vrou ontmoet. En daar het ek vrou die heren ontmoet. En sy is vandag hier daar nie, maar ek is nou thans in Appenen van meer as 31 jaar. So ek is dankbaar en blij vir die heren vir die voorrecht. Maar ek wil het noem, ons is een paar groepies daar, ek is in Appington, en dan het ons, Kalkemas is 80 kilo's van my, Kemos is 40 kilo's van my, en Louis Weil is so 13 kilo's van my, Louis Weil dorp is so 15 kilo's van my, maar die sister wat die gesien het, en wat die getuig het, die woord Kemos beteken eindelijk die oog. Dat is waar. En daai naam oog en die ander woorde beteken, jy het een oog om te kan sien. Praise die Heere, so ons dankbaar vir die Heere, vir die voorig, en dat ons kan saamwerk om vir een doel om die naam en saak van die Heere te bevorder. Nou my gedachte wat ek wil bring is the place out of fellowship. Hy sê, the mount of Herob was the mountain of God. Why was that discouragement? Waarom was daar toos by die berg van die Heere? Waarom was daar vraag en memorering? En waarom was daar, waarom was daar hittegolwe? En warmte en warm sand? En we willen sê, it was dusty. So die, 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 hy sê, hy sê, it was, there was a condition at that place. En die rede, hoekom dit so gewees het by die berg, hoor heb, wat die berg van God is, die volk het met die Heere getoos. As jy lees in die boek Genesis, dan hoor jy, die duivel kom met die vraagteken, is dit so dat die Heere gesê het? 
Dan sê hy weer, is dit so dat die Heere so gesê het? Kan hy sê nie. Hier die plek, hy sê, this place out of fellowship, it was in the wilderness journey. Nou, ons wil altyd die, die, die goeie, lekker walme, van die, van die sieninge van God hee. En ons wil altyd resultate hee. En ons wil, ons, ons wil succesvol wees. En ons wil, ons toetse slaag. En ons wil een oorwinnings lewe lewe. Kan ons jy prijs die Heere? Maar hier was die plek, wat hy genoem het, is the wilderness journey. Hy sê, die, 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 die reis toch, van die woestijn, it means is the testing of times. Is dit nie waar nie? So wanneer hy sê, wanneer het kom by die, by die, by die, by die, die toetsteie, dat beteken testing of times, mean you have to pass the test. Jy moet die toets kan slaag, want as jy nie een toets, as jy nie, as jy nie een strijd en probleme kry, of as jy nie een toets op jou pad kry nie, hoe weet jy gaan groei, of hoe weet jy dit jy verbeter, as jy nie weet jy die toets geslaag heen. Heerlijkheid, as een christen nie kan geniet nie. Hoe weet jy, jy is gezond, as jy nie weet, jy is syk geword nie. Jy sal nie die gezondheid waardeer, as jy nie syk geword nie. Heer, voor jy nie een zwaar gekry het, Heer. This is your testing of times. Dit is jou toetsen van jou tijd. Because Because tijd is a beginning and an end. Hy te begin en een einde. But your testing is to glorify you. Weet die jyre? Daarom een christen wat nog jou as op gehad het nie, is nie jou christen nie. Maar moet nie jou as op sit nie, staan op met jou as op. Die duivel het die recht om jou om jou te slaan, hoewel hy sê, he has to knock you once. Hy kan jou baie keer, hy sê, hy kan, hy kan, hy sê, hy kan, hy kan jou baie keer omslaan. He can knock you down, but he cannot knock you out. He can you omslaan, but he can you uitslaan. Want a Christen loop leni, as he omgeslaan met, dan staan jy weer op. As he val, dan staan jy weer op. Al kreeg jy eina en seer, jy staan net op. wanneer iemand Christus aanvaar as sy verlosser, as sy salige maker, dan is ons onder hou stop. Probeem sy is op die boepen van die huis. O, die Heere is goed, die Heere is wonderlik, die Heere is lieflik. Maar as die toets en die probleme kom, dan hang die koppe, dan val die gezichte, Da, da raak die korte toe na een smile, een bykie kleiner, dan verloor jy jou vreegde, dan raak jy out of fellowship. Out of fellowship is a condition, is a place by circumstances, is a plek hier omstandighede, maar as omstandighede daar is nie, Hoe gaan jy weet die lewe boe jou omstandighede? Boerskap geloofigers kan nie sê, dit gaan goed onder omstandighede. Die pangster sê, dit gaan goed. Jy moet sê, dit gaan goed. Boe kan die omstandighede. Boe kan die omstandighede. 
Wenn alles in die Welt ist, ist es nicht von der Welt. Das ist die Wahrheit. Du bist allein. Ich muss, ich, muss, ich muss die Position sehen. Und ich muss gucken, wo Gott dich geplaatst hat. Beide Kinder sind die Jüngern, die so mal langs ist, als sie über die Menschen rasen. Aber ich habe raas, maar het ook geraas. Da sê jy, hulle is een probleem, maar hy was ook een probleem, once upon a time, in die hand van die Heere. Hy sit jou daar! Hy sit jou daar! Of het hier zoet gedraaid of rokken of, of, of moeilijk oerpakken gedraaid niet. Of het rokken gedraaid van ver. Dat is Gods gedrag. Dat is die waar niet. Hier geeft ons genade. Maar voordat hier die man kan komen naar die doping van die Heilige Geest, hier die persoon moet eerst een heilig makingsproces hebben. The prophet said sanctification is the second word of grace. Is the tweede werk van genade. Je kan niet geheilig word als je niet gereverdig is. Je kan niet die doping van heilig is ontvang als je niet gereverdig is. Plus geheilig is die. Probeer hem zei, hij zei God zet jou in kant, een positie, zodat God jou een gebrek kan nemen. Ons wil mis die, ons wil mis die, die recht hier van goeie liewoor hier. Is die waar nie, ons soek die omdraai. As jy, jy moet gaan by omdraai, maar jy moet weer omdraai, dat die recht omdraai en dat die Heere toe kom. Dis waarom sê, hy moet eerst een toets in sy leven hee. Hy sê, almal van ons, elke sien en dochter, wat na God toe kom, moet eerst getuis. En getoets word. En gelouter word. Waarom word ons gelouter? In die wereld, die die sorge van die lewe. En die probleem en die omstandighede, word jy gelouter. En waarom is die loutering daar? Is om karakter te bouw. Ons al die goeie ding, ons al die goeie ding, maar ons wil nie die, die slechte ook aan vang nie. Ons wil altijd net een ja-antwoord van die Heere hee, maar ons wil ek nie nie aan vang nie. Nie is ook in die wil van die Heere. Want sy ja is sy ja, en sy nie is sy nie. Sy is die Heere. Dis waarom hy sê, jy moet dit kan staan, as jy die kasteiding en die toetsing en die loutering nie kan staan nie, dan is jy nie kinders van God nie, maar jy is een pastor. Het jy geweet dat die duivel gebruik jou eie broer en sister om jou te toets en te louter, om te kyk of jy nou geloof het soos jy gister gehad het. Het jy geweet die duivel kom saam keer toe en hy staan nie daar in die deur, die haikie is jy uitgaan en sê jy lekke amen gesê, dat hy sê vir jou die pota brand by die huis, as jy daar kom die, die, hy sê die, die hele wereld is rap en broer, jy het lekker op en afgesprong, dan hang jou gesig weer. Wat het die plenum sê, het hy sê, met elke aksie is daar een gees. As jy na die huis van die Heere toe kom, moet hy sê, you must be happy. You must be in the spirit of the Lord. You must be full of joy, regardless your condition. Ongaag die omstandighede. So is die Heere. Ek sê altyd, sê nie, Heere, moet nie die probleem wegvat nie. As hy sister kom, jyre, ek is so probleem, en sê jy, jyre, gee hom nog probleem. 
keer hy broer nog strijd die Heere, want Heere dat hou om by die Heere, en dat hou om staande, en dat hou om bidden, maar as jy dit nie het nie, hoe gaan jy oorwanning kree? Ons weet allemaal, Israel was die type, ons het nie waar nie, as die Heere Israel nie gespaar het, hoe sal die ook nie ander geslacht in die stad? Ons het nie waar nie, Nou wanneer hy sê, toe hulle in Egypte was, stier God vir Mooses. Net so vluchtig. En Mooses het die die, die stap uitgeskiet. En in vlee en leese geroep, kan jy sien, en en het het, 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 het antwoord het het, het gepraat, kan jy sien, en en, en, en die water en bloed verander, en steek vlee en springkane. So met ander woord, hy sê, maar toe Israel oor in Goosen gaan, hy sê, het hulle wonderlijke tijd gehad. Toe vergeet hulle weer van Egypte. Maar hy sê, hy sê, toe Israel in Goosen kom, die son het nie ondergegaan nie. Die plaai het nie daar geval nie. Is dit nie waar nie? Want hoekom God was in hulle midde gewees? Maar dis wat hy sê, hy sê, net soos wanneer jy eerste gered word, die voels sing baie wonderlik. Jy, 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 jy hecht waarde, as die voels begin te sing en toe jy in die, in die, in die wereld was, toe to was daar geen betekenis aan waarde nie, hy sê, maar nou, nou het jy waarde aan die voers wat sing, en jy praat met jou planten in die tuin, en, en jy communikeer met die skepping, want jy deel daarvan geword, en hy sê, en dis waarom hy sê, en hy sê, het een wonderlijke tyd gehad, hy sê, maar hy sê, hy sê, hy sê, hy sê hierdie gedeel, hy sê, maar hy sê, alle, hy sê, maar hy sê, Daar was ook een windmakerigheid gewees toe jy die dag gered was. En hy sê, toe kom by die toetsen en die tuchtiging en die vermaning bestraving, was dat eindig jou heilig makingsproces. Ek wil jy vanmorgen wees, waarom het God toorne geword? En wat Willem sê, hy sê, God get provoke. God het verbitter geword en God het kwaad geword. En die rede was nie omdat Israel gesondig het nie, maar omdat hulle nie gegloe het nie en hulle nie getwyfel het. Omdat hulle getwyfel het. Hulle het nie gegloe nie en, 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 en hulle het begin te twyfel. En nou jy sê, al die dinge, as jy daarna kyk, jy sê, het, het geplaas gevind om, 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 om hulle te heilig En dan hoorde hy sê, toe jy vrou was, toe jy nie die heren begin te dien, toe groei jou harre, jy trek lange rokke aan, en jy, jy praat anders, en jy tree anders op, dis jou heilig makers. En met elke verandere, wat Benham noem dat, hy sê, the changing of dispensation. It was always a challenge. Dis altyd een uitdaging, om een verandering te maak, om in die vul van God te kom. Wanneer jy opstaan in die morgen, en die maak jou gereed om keer toe te kom, dan sê jou ook, maar die son is baie warm, en in die dag geval, hier is die kors nie, ek sal maar weer gaan slaap, wil hem sê, is die uitdaging, om met jou bed op te staan, en na die huis van die heren te kom, somdijs hoor is die goed, elke keer, oor die pulpit, by jou plaaslike gemeente, wat is oude en reminde, En wat Willem sê, dit moet nie hier blij nie, het must be a inside reminder. Iets moet jou wakker maak. Nie die klokke wat leest, nie geer of tien, tien uur by die kerke nie. Maar hy sê, there must a joy bell in your heart. Wat lei, wat sê, gaan na die huis van die Heere toe. Wat is die Heere? Maar hy sê, wanneer die dinge begin te gebeur, en baie keer rebelleer mense, en wil terug gaan, hy sê, dan is hy nie een kind van God nie. Mense sê, o, dat gaan God met my, al dien ek ook het die Heere nie, dat is reg, dat is mooi. Want die reenvallen by die verdig, is en nie onder die verdig. Dat is nie waar nie. Jy kan ook sê, dat gaan God en die Heere, en ek het geseen, al dien ek ook die Heere, dat is goed. Jere praat met David, ek met David praat en hy sê, Jere, het jy gekyk na hierdie lorierboom? Jere is een prachtige boom met groot blare wat skade weer maak en wat kool te bring. En hierdie boom met een dik bas en Jere, hierdie boom lyk prachtig. 
van aanzien. En David herinner die Heere aan hierdie boom, hy sê, Heere, kyk die vooruitgang van hierdie boom, het lyk asof die boom voorspoedig gewees, da, die Heere sê vir David, ja David, ek sê die bas van die boom, ek sê die groen blare, en ek sê die koelte wat hy maak, ek sê dat die ou sterk boom is, wat die storms geteister het hierdie jare, maar David het jy die einde van die boom gekyk, het jy gekyk op die boom vruchte dra, Het jy geweet, as God jou natuurlijk sien, as jy bewys dat jy in die wil van God is nie. He says, not always a sign of a blessing. Is die waar nie? Die grootste sening is om hom te hee. Om my God ons genade gee. En dis wat hy sê, wanneer die probleme kom, en die toetse kom, hy sê, dat we gaan val hulle af van die een kant en die ander kant. Hy sê, then in the chatting. Jy moet gehoor as die mense sê, hulle krijg zwaar en die probleme kom, dan babbel hulle, kekkel onder mekaar, en hulle praat, nou van ek die Heere dien, nou gaan het nog moeilike, nou gaan het eers wonderlik, want jy moet die mond van die Heere aan, van die Heere uitlewe, hy sê, wat gebeur, hy sê, en hulle babbel, verlangen na die vleespotte van Egypte, ek wil hier dit terugblik vat, net om te wees, hoe hulle uitgekom het, en wat gebeur het op die pad, En dan sê hulle ook, hoe, en hulle sê het mooi, hy sê, ons is sêle walg na die lichte brood van Egypte. En hy sê, maar as woensdag aan aanbreek vir die bid hier, hy sê, oe, dis een bykie laat, ek sal hier gaan nie. You're not ready for the journey. Of een zondagmorgen, hy sê, oe, ek gaan nie keer toe gaan, ek wil nie die dienst van die heren besoek nie. Hy sê, hy sê, jou hart is hier gereed vir die reisie. Praise die Heere. Amen. Die aam is raak een bykie minder. Maar het moet so wees. Wanneer hem sê, it must be that way. So that he can, he say, he can sink deep down, so that it deep in can sink. As jy die boek, as jy die boek Jeremia lees, en jy lees die boek Ezekiel, en jy lees die boek Exodus, en Leviticus, en dan kom jy weer, dan kom jy weer by die boek van, daar by Petrus, en jy kom daar by, wat is die ander boek, Jacobus, as jy die hoogs gaan bestraaf word. En dat ken al so die boek, as jy, ek het die boodskap gelees. Dat is een verskil tussen dit, wat die benem sê, you have to apply the word into your heart. Die moet die woord van God in die hart kan aanmen. Nou sê hulle, in die moderne dag, as hulle praat, as hulle nie, ek sal maar nie gaan nie, die predikers staan op en die sing liedere, en so gaan hy aan, in the line of duty, en so gaan hy aan, en sê, oe, ek ken dit, ek weet dit, ek het die boodskap al gehoor, ek het dit gelees, ek het dit geluister, hy sê, you're not a worshipper. As jou pastoor die selwe woord preek, wat hy laatst weer gepreek het, en jy sê jou, dit walg my, jy is nie aan bidderie. Jy is nie hongerie, want as jy honger, wat sal jy eet? Every promise in the book is mine, every chapter, every verse, every line, dit behoort aan my prijs die heren. jy houding teen die woord moet recht wees want jy houding teen die woord is jy houding teen die God is waar, jy houding teen jou medemens is jy houding teen die God jy moet eers jou medemens in verhouding hee en eers jou medemens respect, dan respect jy God Jesus toe hang in die kruis van Gogota, toe die eerste verhouding recht gekry, met die twee moordenaars, toe weet het jy, vader, laat die beker nie by my voorbij gaan nie, nie my wil nie, laat jy wil geskiet. Want sy verhouding was recht met die twee moordenaars. Ons wil nie meer die basis hoor nie. Ons wil nie meer die basis hoor nie. As die basis nie recht is nie, kan jy nie goeie nie. Ek ben hem sê, as jy nie recht begin nie, kan jy nie recht eindig hee. Ek praat moest die geest my bykie. En jy tel het op, een minister kan eindig sien. Hy kan eindig sien en optel. Daarom sê hy, wees my jou vriende, dan wees ek die geest in jou. 
jou gaan selskap, wees my wat jy lees en wat jy kyk, dan wees het my ware voet jou seel. Hoekom kan die boodskap mense nie amen sê nie? This was a prophet said. This was die profeet sê. Wees my jou vriend en jou geselskap. Wees het wat is binnen in jou. Wees my wat jy, wat jy, wat aan jy kyk. En wees het wat sy geest motiveer jou siel. Dis waarom jy breid het niks anders nie net. Dis sê die Lord of sy bly stil. Jy kan nie enige plek gaan weifjeld en soek nie. Jy het klaar weifjeld gevind. Jy is klaar in hemelse plekke, jy is klaar in die belofte land, jy is klaar jou erfdeel, maar jy is net een dom om dit te vat, prijs die heren. God geef vir Israel die land, 12 spioene, sê waar nie, een tiende kom terug, met een goeie bewys, en die ander tien sê, hoe die land is groot, hoe het is donker, en die mire is net so dik, en as groot reese, en Josh en Caleb maak hulle stil, kwaad en bly stil, God het gesê, die land is oorsene, weet nie wat sê bro, Brennan, wat is die mire, en die reese, en die donkerte, is symptome, hy val uit mekaar, oor symptome, ons lewe nie op symptome nie, ons lewe die kracht van die heilige geest, halleluja, as die muziekie recht is nie, dan kan ek nie dans nie, symptoms, jy moet in die geest wees om te dans, jy moet nie wacht vir die drama nie, snare nie, die snare moet in jou hart wees man, as spring jy vir die heren, Hoor wat sê bro Brennam, het jy vir my ouwe skree, hy sê die is not eind in hoef room, hy sê genoeg spasie om my stem groot te maak. Hy sê wacht tot ek daar kom, en sal jy die ware William Brennam hoor. Die kerk van die heren moet sê amen, ek ris op dit. Dit is jou echo, dit is jou uitroep, because hy is daarvoor geroep. as die loodsheding kom, Heere, geen genade, loodsheding het gebegin in Eden, is nie waar nie, toe die loodsheding kom, toe kan Adam nie reageer nie, loodsheding was in die gatte, maar Ezra is die licht het geskyn, waar is ek in Ezra licht, nou loodsheding, dat die geest vir ewig is, want hy is lewe, en hy is licht, Ja, amen, wie wa, wie wa, ANC, wie wa, die a, oeh, die a, sie dom alle an sie, is nie waar nie, wat sê dit vir jou die baar, die politiek sê, bro, brennem is rotten, die kerklewe is verrot, die geleerdheid is verrot, die opvoeding is verrot, maar die gospel, die evangelie sal bly staan, tot in alle jewigheid, Daarom ek wou toe ek het laag gewoud. Maar voor ek vir die Heere kan wout, het die Heere eerste vir my gewoud. Ek het jou gekies, voor jy my gekies het. Ek het jou geken, voor jy my geken het. Praise the Lord. Is die saam met my. Dis die weg waar ons vreendig moet wees. Daarom hou van die ouwe bome. Tjene oon bome. Ai, hoekom het praat die heren so anders te? As jy die sasa mens is die tiendes gevat het, dan tel jy as up to date. As jy die hoog salaris te kry, sien jy het oorgespring, hy het geswap, en hy het, en hy het, en hy het, hy het oorgespring, en hy het, en hy is in die kavallig, want jy het teruggelewe. Jy het terug in lewe, maar ek wil nie jou afvallige tienders heen nie, want dis ek geval nie my geld nie, is Godse geld.
en as een boodskap gelovig en strekkel oor tenders, God het hy geld gemaakt, God kan hom weer terugvat. Godse geld, dan skinner jy nog oor die pastoor wat leven van die tenders, dan is Godse man, God betaal vir hom, jy skuld vir die Heere, dan soek hom als hoe die mekaar is, want jy sê op datum nie, Jou leven is nie in orde nie. Jou hart is nie recht met die Heere nie. Dan sê jy nog, hoe die pastoor het nog nooit 20.000 als die tieners gekry nie. Jou siel is meer werd as 20.000 rand. Jy vertrouw met die siel, maar jy vertrouw nie met die geld nie. Duivel, afvallige duivel. Want die man moet waak oor jou siel. En terwijl jy rondloop in kerst en rondloop, en maak soos jy wil pit uit vir jou, dat die Heere jou leven in orde moet kry. En man aag nie die man van die Heere, maar hy het gesê, God het so gesê. Dank God vir Malachi vir die kommers by vir Malachi vir. Dank God vir die boodskapers van die eer. Vir openbaar in 10-7, Lukas 7 nie. Dank God vir die dag wat is in lewe. Nou sê ons is bitterlik zwaar. Want hulle gaan alweer loodsheding elke dag. Van die meende janere af. Afsit van 8 tot 4. Waar is jy gebekommerd oor loodsheding? Wat sê die bybel? Moet jy bekommer wees wat jy morgen sal eet, of wat jy sal drink, of wat jy sal aantrek, want jy sorg vir die morsies van die veel. Jy is meer weerd as baie morsies. Is die van gele, hoe sê jy nou? Jy vertrou nie die jyre nie. Dit is die prijs die jyre. Maar God ons genade is. Dis wat hier gebeur het, hulle was van een stel om te doen wat die Heere gesê het. Maar alles het so vervelig gevond. He, was die niekies nou pastoor in Keimoes. Ek het in Keimoes vir twee jaar vir man en vrou gepreek. Vir twee jaar af vraag hulle, hoekom hou jy drie hier een kerk vir twee? En sy koninkrijk is daar geen einde nie man. Of vir twee is, of vir tien, of vir honder is, ek preek die selde, want hy is die selde gister, vandag en tot aan die eeuwigheid. O, sê ons lekker, ek gaan net so een kold lees, en een persalm leeg, en gaan ons vandag, jy is afvallig, recht achter die poelpoot. Preek jy van geel, he. Heere sal harte los, buiten maak, en as er een vir een kom instap, want hy sê, my woord sal nooit ledig terugkom. The gospel is a cute news. Die evangelie is een goeie news. Door die jaar het ons ons telegramme gekry, as jy weet die telegram, het een swart pen, en weet jy, dit is geld. As jy een rooie pen het, dan weet jy, dit is slechte nies. Dit is nie waar nie, maar ons het die telegram nodig, as het donker in die mekaar is, hier is, dan kyk ons hier in, en ons kyk op, want ons verlossing het nabie gekom. Prijs die heren, as jy saam met my geloof is, Op hierdie pad, hy is nie met roose besein. Hy is nie met roose besein. Want Amma sê hoe, die pad van die Heer is met roose besein. Jy is dan gered in hierdie wereld, met een pad vol tussens en doorings. So jy gaan nou en dan trap in die doorings, en die goed is, en dan ga jy sê, Eina, en sê sê, hoe is seer, en een christen wat die eindig kan sê, en seer kry nie, is jy een christen nie, hy kan nie groei nie, hy kan nie opstaan nie, hy kan nie lewe nie, jy moet eers eindig sê, en seer kry, en rechte geboorte pijn het, groei pijn het, dan is jy een christen. Prees die heren, dit is een proces van die woord, daarom kan jy met pingster in die boodskap kom, hmm, hmm, 
Broer Willem sê, toe Luther geboren was, was hij geboren uit die katholieke. Toe kan Luther niet terug gaan naar na die katholieke nie. Dan, dan raak hij afvallig. Maar toe organiseer Luther. Toe kom Wesley, Wesley gaan anders. Maar Luther kon nie, Wesley kon nie na Luther kyk en Luther moest, Wesley moest aangaan. Want as hy terugkijk na Luther, dan sê Luther aan, sê hy kan nie een boodskap vandag wees, en gister, ek meen, en gister, gister was jy een pinkster, en vandag een boodskap wees hy. Of jy kan nie, sê jy is een boodskapper, maar jy die jy toch gister sy kos nie. Aai en jy en tende, in die ijskas, ons het die oorski kos nie. Gee ons vandag, ons dagelijkse brood, as morgen aanbreek, gee ons vandag, ons dagelijkse brood, as oormorgen aanbreek, gee ons vandag, ons dagelijkse, ons eet die ou kossie man, ons eet die ou ijskas kossie man, ons eet manne, uit die boste van jou sadaai, so as jy nie kan recht tjegie, kan hy pinkste knieën val, as jy nie kan recht spring nie, kan hy pinkstervoete plat val. Ek was een danser, ek was een DJ. Ek kan nou, ek het een tempers hi-fi gedra. En ek het van elf uur af gedaans tot die morgen vijf uur sessie. Toe ek in die boodskap kom, nou kan ek hier eerst tjegie. Maar ek het een vrouw getrouw, wat eerst kon getjegie, gedaans het, wat hy nie daans gewees het. Ek het een vrouw getrouw, wat eerst kon getjegie, gedaans het, wat hy nie daans gewees het. Ek het een vrouw getrouw, wat eerst kon getjegie, gedaans het, wat hy nie daans gewees het. Ek het een vrouw getrouw, wat eerst kon getjegie, gedaans het, wat hy nie daans gewees het. Maar sy het beter getjegie as ek. Prijs die Heere? Prijs die Heere? Halleluja. Is dit lekker die evangelie liefie? Prijs die Heere? Mooi Heere, geen genade. Complaining. Kom klaar om keer toe te gaan. Hy, wanneer laat het hier vir die pastoor een gins gedoen? Jy moet nie vir die pastoor vraag nie. Jy kom doen dit net. Pastoor, ek was gauw die kar. Ek hoor nie die sister sê aan en ek hoor nie die broer sê. Sister moet die kar was, die broer moet die kar was. Die sister moet die skor nog goed gaan was. Jy wil nie van my glo nie, dat Israel, sonne die vrouwe, wat babetjies gedraad, op die bad van 2,5 miljoen mens, manne en vrouwe, sonne kinders, het hulle hulle geabakros. Hulle diege knie, hulle het roosterbrood gebraai, op die pad. As ons kan jylle sê, nee, Lavi, ek het nie nou tyd vir kost maak nie, koop vir ons, koop vir ons rassiense vis en chips. Valag. Valag. Waar is Sarah vir die jyre vir sy chips en bacon en eggs gemaakt? Sy knie en sy het geknie. As die ware en sy het die dikmelk gebrang en die lambas geslag, sy het vleis gemaakt. Ons het om nie vir die slag is gekoop nie uit die kraal uit, want ons is skape van een kraal. Ons is op bok gedra my geliefde te wil hier skaap is. Loos die bok hier wees een skaap. Ek hoop nie, ek hoop nie, ons sister, dit is ook een moderne ding, hoe ek wil ook anpas as een pastoorsvrouw nie. Die heren het in die kleren geroep, het jou siel geroep. Hy het in die hei, jy is in die pam geroep, het jou siel geroep. Jy moet die deeg te dra om die man te komplimenteer. Want as hy na jou kijk, dan sê nie vir jou, as hy na sy vrou kijk, dan sê nie omself, as hy na haar man kijk, dan sê nie omself, refleksie van refleksie, geest van geest, natuur van natuur, eienskappe van eienskappe. Ons boodskap man, wil ons lekker lewe, ek is die hoofd van die huis, jou hoofdskap verval, as jy nie onder die heren is, dat die vrou nie nodig om nou jou te luister, is die val onder die jyre, jy moet eerst in lijn kom, voor jy haar kan beoptrag, want jy is nie op jou plek, jy is out of fellowship. Probleem sê so. 
Hy het recht om nie na jou te luister he. Jy was nie meer die kleren as jy gewas het he. Jy was ook die manse voet in die. Ja, maar jy het nou eerst nie die skaap opgepas he. Jy het nou daar was jy nou messelaar, nou reik jy so, so skaap. Jy is aan die skaap, hoekom was reik jy probleem met die skaap reik? As jy dan nie een skaap, een lam van God he. Lammers he. Hoekom jy probleem met die reik? nog eens begin nie. Bro Brenham sê, as jy nie glo nie, het jy nog nie begin nie. Jy sta nog net op die voete en jy sê, jy is net sap A. As jy die eerste tree gee, dan gaan jy na sap B toe. Maar as jy nog nis gaan doen, het jy sê, ek is een kind van die reek, jy sta nog dit, dan is jy nog net sap A. As jy nog eens begin nie, Maar jy moet geleer word om te skryf, geleer word om te lees, geleer word om, om, om hierdie dinge te doen, is die waar nie, boeken te doen, dit is wat jy moet leer, jy is nog net sap A. Ah. Mag God ons help, mag hier ons genade gee. <coughs> Dis waarom hy <coughs> verwees, toets stuie in die wildernis, hulle wil teruggaan. Probleem sê, die revival, die arrival, hulle is die aankomst, hulle is die destinatie, was nie die wildernis nie. Die wildernis was net die route na die destinatie, is net jou toetsgronde. Jy word hier getoets en daar getoets en so, en soos jy getoets word, so ga jy alvorend toe, alvorend toe, maar jou, hy sê jou destinatie is nie die woestijn nie, jou, hy sê jou destinatie is die belofte land. Terwijl die God hier so plaas van rondom jou, moet jou oop hier gevestig wees. Ja, as die probleem nou kom, ek bid ek nou nie meer so baie nie. Die wind sê, if you, not, if you don't pray enough, like you used to be, soos jy gebid het nie, out of fellowship. As jy nie lees, soos jy gister gelees het nie, out of fellowship. Ons wil het nie geloof, jy sê, somtijds het jy binnen die kerk afvallig. Backslid in conditie en jy weet het nie. Is nie een skan om te backslid nie. Is nie een skan om terug te lewe nie. Maar kom uit die terug, lewe, staan op en gaan aan. Die probleem is nie die backslide nie, die probleem is die terugkom en die opstaan. Dis die probleem. Dis waarom Israel wil nie eens die toetse gehad het nie. Hulle wil omgedraai het na Egypte toe, toe gee die Heer hulle strappe toetse. Hoeveel duis het geval op die pad? God wou dit nie toegelaat het nie, maar God moes het toelaat. Om te bewys, sy sê God van verterende vier. Nou, hy sê hier die plek, Hoor op, ek, ek gaan net so paar samenvattings vat, dan gaan ek die laaste deel sluit ek af. Hy sê, hier die plek, daar was nie eens water. Maar hoor op, was die berg van God. En as jy met die berg praat, kom daar water uit, in die woestijn. Jy het bly langs jou beerman, langs jou vriende, dat is jy die bron van lewe in jou gemeenskap. Jy is die pastoor van die gemeenskap, want jy weet dat jy is nie. Is dit waar? By die berg van God toos hulle. Weet jy wat maak Abraham? Abraham sê, laat ons broers bly lot. Moe nie laat ons toos nie. Gaan jy oos, gaan ek wees, gaan jy noord, gaan ek syd. Maar kies vir jou die beste land. Nou ben hem sê, dis een man wat gevul is met die heilige geest. Gee jou broer die beste. En die Heere gee vir jou die uitnemendste. Gloe jy dit? Ja, as die broer nou kom keir, nee, moet nie die, die dier, gauwe randborde, en in kopies bling, jy prijs die Heere. Dis hoe kom jy nie kan goud aangetrek word nie, want jy is nog lief vir die goud van die wereld. Weet jy wat is die goud van die wereld, sê broer Benham, is 16 elemente, het kom uit die stof van die aarde uit. Heere, help ons. So, daar was nie water nie, ek kon nie eens geproot vir water nie. Broer Benham sê, ek kom nog verduidelik hier die conditie, het was horrible, het was verskrikkelijk. Dit was onverdraagsam. Weet jy wat sê broer Benham, het was hoos. 
It was worse than sulfur. That was erger as swabbel. Wat het God gebruik om die wereld te oordeel? Swaal. Die water het geproos so swaal. So ben hem noem dit een dag, hy sê, het was verskrikkelijk, hy sê, it smells like rotten eggs, dit reik soos vrot eiers. Jy lees nie die boodskap nie, jy ben hem sê, stink soos vrot eiers. Vrot eiers, hy sê, is poison, is gif. Nie gewone gif nie, sonne gif. Oor die, oor die 96, die 3 message, oor die 1965, en hy sê, die golden nugget. Hy sê, ja, every scripture, and every quote, is a golden nugget. Ek lees die fijn goedies, dis van die pastoor, is die oog van die kerk, Hy sien wat die diak en die amsdraad nie sien nie. Hy sien wat God wil hy moet sien nie. En hy sê dat sien ek. So sê die Heere van die leerskare. Ek moet nie so'n geleerde pastoor hee nie. Hy moet nie so'n geskool wees. Hy mag nie op die kiemels lei met intellect. Ons leven moes vandag op die team team. Technology en theology. Maar ek lewe op neology. Down on my knees, there I found my Jesus. TNT, technology and theology. Ek lewe op neology. Hierdie technology and theology het expiry date. Maar die Bijbel sê, as die koninkrik is daar geen einde nie. Yeah. As is daar weer ten dienst gekom, my prijs die Heere, en jy spreek net een boodskap, as stier die Heere sommer vijf siele in. En as jy preek met die laptop op die pulpit, daar skrik die mense, daar is hulle bank, 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 daar is hulle bank. Ek kon dit met een laptop nie. God het nooit geld om met die hele dinge gebruik, om sy koningrik te bou en te bevorder nie. Hy het sy gees gebruik, nie die mag of die kracht nie, maar die is sy gees, bou hy sy tempel. Ek is een oudheidse breder, ek blij maar by oudheidse manier. Ek het nie een probleem, jy kan dit doen. Maar wat maak jy as die ding nie werk nie? Ek is een dom om te skryf, ek is een dom om te lees op. Ek is een dom om Engels op te praat, betek nie. Maar my hart praat beter as wat enige is brood. Weet jy wat sy probleem, hy sê, daar was een sienkie, en sy maan pa geblij en het gesterwe, en sy maan pa het altyd so gestry, dat sy maan altyd so gaan bid, in die riviertjes sy loop, en sy het so sterwe maan pa, so blij by sy auntie en die oom, en hy het so verlang, om een weekie te gaan en te gaan bid, want dis wat sy mama om geleer het, en een had ook kom die predikant, wat so langs die kant leek preek, en kom stap hy daar voorbij, en vry sien, wat maak jy, sê, ek bid, Hy sê, maar jy bid die regie. Hy sê, ek bid ABC. Hy sê, maar jy moet nie so bid die. Hy sê, ek sê, ABC, miskien sal hy dit by mekaar maak, en het recht maak, en het verstaan, want hy lees, maar hy ken my hart, wat hy wil sê. As nie die woorde nie, as jou begeerte, wat God sy handig trek. Dis waarom ons een profeet gaat, het krom woorde, al nie ongeletterd, kon nie goed Engels praat nie, but God use his spirit. om te rein die boodskap van die Heere. Die deel wat my die meeste tref, as ek kom by the life story of William Brenham Brenham, as ek die eerste paragraaf en die tweede en die derde gelees het, dan val my tranen tot in die vijfde werk. As ek lood, I'm a privileged man. Ek is een bevoorrechte kind, Heere. Ek kom ook uit so'n gebroke lewe. 
Ik ken die opa nie, jyre, ek het my pa 24 jaar ontmoet. Ek ken my ma nie, ek het by my oma en opa geblee. Jyre, ek is bevoorrecht. Jy het geweet, jyre, dis waar ek inpas. En dis my appie, jyre. En dis wat my gelukkig aan maak. God gee jou een standaard om jou omstandighede te ontmoet. Hy gee jou nie een standaard wat jy jou omstandighede kan moet nie. Hy gee jou een standaard en hy gee jou mense om jou omstandighede te kan ontmoet. Maar God ons genade gee. En in die wildernis, terwijl het so reik, was het die wildernis van sonde. Maar daar was een paar palmbome en het wat daar gegroe het. Maar hy sê, waai, vra, waarom het jylle my verbitter gemaakt? Hy sê, waarom versoek jylle my? Ek het jylle die roosje oop gemaakt gister, kan ek jy weer die roosje oop maak nie. Ek het jou gister uitgejaag, kan ek jou nie weer vandag uitjaag nie. Ek het jou deeg gedaag gister, kan ek jou nie weer verder daag nie. Waarom maak jy my verbitter? Die wening sê, hy sê, wanneer ongeloof lig op staan in die kerk van die levende God, en vrees nie om oor, hy sê, die kerk kan nooit een oorbinningsleven leef nie. Jy moet nie vrees sê nie. Jy moet God vrees. Jy moet nie sê duivel vrees nie. Want hy sê, jy moet nie om vrees, want dit die lichaam dood maak nie. Maar vrees om wat die lichaam en die siel dood doen. Hy sê, saam ons moet vrees leer. So in die omstandighede, dat is waarom hy sê, hy sê, as ek net een speel kan, hy sê, as ek gejaap het in die omstandighede, kan ek jou die ander omstandighede uithelp nie. As hy sê, het enige is te hard vir die jyre. Waarom maak jy nou my kwaad? En waarom twyfel jy? Waarom is jy ongeloofig? Waarom wonder? Hy sê, hulle is een aankomst in die woestijn was, soos mense wat onzeker is. Wat mense wat nie God het nie. Maar hy sê, daar was geen vertrouwe nie. Het lyk asof hulle onvoorbereid was, daar was geen geloof nie. Hy sê, as gevolg van hulle ongeloof. God noem ons die kwalik oor enige fout en sonde doen nie, maar hy neem ons kwalik om wat tot om die glo nie. En hy sê, jyre, rook, drink, en al die type dinge, sê sonde mee te begin nie, dit is ongeloof, hy sê, dit is vruchte van ongeloof. Nie doen het om wat jy nie glo nie, is nie waar nie. Maar hy sê, dit is eigenskappe daarvan, hy sê, die wede Jesus sê, hy wat my woorde glo en in hom glo wat my gestuur het, het die eeuwige lewe. Sonde is ongeloof, kan jy sê, my glo nie. As jy lees in Hebrees 13, brief vers 17, hy sê, wat het gebeur, hy sê, omdat jylle nie gegloe het nie, het jylle karkasse in die wildernis gevang. Sonde is nie net nooit nodig om as een bok op die volk te sit nie, wat give them a remembering, a herinnering, gee jylle a eye opener, dat hulle kan beter sien as wat hulle gister gesien het. O, mag die Heere ons genade gee. Daarom sê hy, as niemand iets doen nie, God is in staat om die klippe uit saad van Abraham op te wek. God sy getrouwe groepie beweeg met wonders en tekens. En hy mag miskien vir my sê, sê ek nog nooit wonderwerke gesê nie. Maar wanneer sê, die redding van die kostbare siel is een wonderwerk. En die feit dat jy jou leven verander het, is een wonderwerk. As jy een wonderwerk wil sien, kyk jou self in die spiegel met jou leven. Sien jy, is een wonderwerk van God. Is een miracle from God. O, mag God ons genade gee. Nou, hulle moet hulle gereed kry vir die land om in te gaan. Toets sê jy, die wening sê, it was danger ground, gevaarlijke grond. Op die toetsgronde. Ons kan beklee op die achtergrond, maar ons bleef broers en sisters op die voorgrond. En ons staan skouwer en skouwer, om die vijand te beveg. Hy sê, hulle compleen, hulle klaar oor die leierskap, hulle klaar oor die kors, hulle klaar oor die reis, die pad wat hulle moet loop, hulle klaar oor die water, hulle klaar oor die kors. Ek het so gelach, daar jaar het ek maar loop in die jaar 86, toen hulle ene op die bed, vir die kors, en sy 200 hospital kinders in die saal, en sy het die afweid, die afweid kinders, 
en die vanavond, jy moet ook bid daar so, maar in die, in die, in die boord is net, is net die brein, brein brood, is net die brein brood, en die aardappel, en die sien bid, sê, Heere, dankie vir die aardappel, sien bid, Amen. Maar nie sien, hy bid, net bid, vir die aardappel, so vinnig, maar as die boord kos kom, dan wil die amper nie bid nie, as die vol boord kos, is die waarheid, want hy voel net as hy nodig om te bid, hy het een vol of hy het niks meer nodig nie, dis waarom hy sê, hulle was bang, hulle sou verdwaal geraak het, en baie keer dan mense, die gaan verdwaal raak onder die leiderskap van die pastoor, daar is nooit soekies nie, God is obligated, God is verplug, om die man van die Heere toe te ris, om my volk te lei, en hulle op te voed, in die vreese van die Heere, hy is Godse verantwoordelikheid, hy is nie onse verantwoordelikheid, hy is Godse verantwoordelikheid, God moet sorg vir hulle, ek het baie keer gekom, ek kom ek van pad af, dat ek nie eens voorbereid nie, dat ek van aan bid nie, en preek ek sonne ochendienst, sonne voorbereiding, want dit is wat God kan doen, you get what you expect, your expectation must be great, your verwachting moet altyd groot wees, Hy, jyre, help ons. En die vrouw daar, die vrouw mens in ons, hulle het ons nie, ek hou ons van die oudheidse manier, het hulle die jaar uitgepolies met besemis. Ken jy dit? Mooi gewas, uitgepolies met besemis, dan kom hy by die hek, dan vees hy nog so enkie rondom die hek buiten, dan smeer sy ook besemis. Maar die vrouw het een verwachting gehad, en op hem sê sy te roep hem, en die man by die werk kyk op die oorloosie, hy kyk nie om wat die child uit uit te sien, daar is een roeping wat een roep na die huis toe, sy verwachting is groot, aangemene, haar verwachting is groot, want haar man kan enige dit kom, hoe meer sy weg, en hoe meer sy opkyk, wanneer kom hy, haar verwachting was groot, en dis hoe een vrou een roeping het, sy roep haar man huis toe, dis wat my sê, en die Heere, die Willem sê, die Heere kan nie kom nie, omdat sy vrou nog nie gereed is nie. Hy kan nog nie kom nie, want die vrou is nog nie gereed nie. En die manne van God moet sweet, om te breek, en te bid, en te soebat, en te pleit, kom en leid, kom en leid, luister wat die Heere sê. Ons vertraag die komst van die Heere nie. maar God ons genade gee. En wanneer sê die enigste manier om aan te gaan, aan die woorde, as jy op die pad wil bly, bly met jou leier. Stay with your leader. Hy sê, kry die heilige gees, wat jy sal vat na die woord toe. Lees jou bybel dat jy gevoed kan word. Bid op jou knieën, dat jy kracht kan kry. Wat hem sê die enigste manier, om te groei is lees, en bid. Hy sê nie net lees, hy sê lees jou bybel, en bid. Want in elk geval kan ons nie die bybel lees, voor ons nie gebid het nie. Baie sê my sê die bybel lees, en bid ons kan niks spreek nie, eers die Heere vra, en die Heere gee jy die rechte woord, en die Heere maak het aan jou bekend, en die maak jou verstandig, eenvoudig is dit nie, is nie oorzakelijk, ek is ongemakkelijk, as ek nie, as ek nie die bybel gelees, is ongemakkelijk, as ek nie met die Heere gepraat, ek is ongemakkelijk, want ek weet nie wat kan volgende wees, as ons bewinning sê, hy sê, anything can happen, enig iets kan gebeur, die Heere kan nou ook kom, as die enig iets kan gebeur, so moet jy al nie onder verwachting doen, so hier die plek, out of fellowship, was een droog plek, maar by hem sê, daar was die boom, en daar was die blomme nie, het was doorns en distels en plante, het was een woestijne, want sê, dit was een hot place, het was een winderige place, met warm winde, vol sand, maar by hem sê, whisky atmosfeer, spookachtig, gevaarlijke grond, geen hoop met stink, het reik die dood en die vrees en die warrie sê die gekomen is, en alle laste is daar. En hy sê, hulle het bekommerd, het het bekommerd,
komen te vangen weer water koop en kracht koop praat met die fontein van levende waters praat met die brood van die lewe praat met die licht van die lewe op die oogelijke sy tyd te gee ah, Heere, gee ons genade dit is so wonderlijk om met die Heere te praat Heere, ek paar oomlikke Maak die saak waar jy staan. Staan sommer tussen mens ook. Ek sê, ek is so so dankbaar. Ek is so bly vir jy voordig. As jy skaam vir jy kindskap. Weet jy wat sy verbinding is? Verbinding sê, hierdie dinge bring ons die out of fellowship. En die word net een steker. Die loop minder diens. En die die, die onaard van een blom na een katkes. Van een katkes na een doorensteker. Van een door een steker naar een droe blaar. Van een droe blaar naar stof. Out of fellowship. Je wil net die mensen steek dat je een andere gaan kom. Je kom niet keer, je zit op een kwaad voor die pastoor, een kwaad voor die broersers. Je zit op een hier een kwaad. net in die wereld, hulle is recht in die huis van die Heere ook, al wat hy nodig het, hy nodig net water, hy nodig net die atmosfeer, hy nodig het jens woordigheid, hy nodig een verfrissing, dan raak hy weer een blom, en hy bloei weer, hy word een dalie, een sonneblom, en een protea, en is weer in die tuin van die Heere. Soms is ons een preek aan prekers van droomblare, maar hebben sê, Heere, laat die gees kom, laat die blaar net water kry, laat die kan oopmaak, Heere, laat die kan sag word, laat die kan reek gee, laat die weer kan blom, laat die weer kan lieflik lik, en dan smile weer kort het toe nie. Genadige God, God gee ons genade. Weet jy waar begin jy? Heere, dankie vir een goeie vrou, vir een goeie man, dankie heren vir my kinderkies, dankie heren vir my kleivloere, dankie heren vir my sloop vadoeke, en my sloop laken. Of soek jy die vijf van tjet en ekers, as jy begin een sof, sef, sof, sag le, en jy sit op een lazy boy, as is die duivel jou aan die slaap, en dan vang jy om in sy oor, en dan pikke jou. Wat hem sê, a convention is a mixed audience. En hy sê, die woord pas by elke convention, of dat evangelie is, of het leering is, en of het net een persalm is, hy sê, every scripture fit in by every convention, every service, because the scripture is perfect. Die pastoor kan net een persalm vanavond lees, en as hulle geseend, want Mooses het net die boekscroll gelees, en 2,5 miljoen mense was gevoed. Nou sê, ek is nie gevoed die, so ek sal maar aan die plek gaan dink, gaan drink, gaan dien, jy is nie honger die, jy het nie aptijd om te eet die. Want is nie die pastoorse woord, of die kerkse woord, nie is Godse woord. Godse woord, vir Godse kinders, die kerkse woord vir die kerkse kinders, en die wereldse woord vir die wereldse mense. As een klassificatie vir elke een, dis waar men sê, men sal nie van brood alleen lewe nie, maar elke woord wat in die mond van God uitgaan. Ek kan nie so preek op een convention, ek preek, morgen preek ek weer so. Ek kan nie hel wat ek sê nie, as die ek is, hy wat sê, sê so. die morgen kort te doen, en is maar ek so my oop mond. En ek weet, die heren mag nooit een fout doen. Jy as prediker voel soms, jy so, ek het die reg gepreek nie, ek het die genoeg gepreek nie, want die audience was so stil. Wat die bedem sê, don't get you overboard with it. 
Jy mag dink dat die woord is nie vir jou nie. Hy sê, dit mag miskien die laaste woord wees, wat jou leven kan afseel, dan mis jy die eeuwigheid. So moet nie mamereer en kla oor jou voedsel op die pad. Kan ek nog vijf minuten praat? Dit is die eerste keer wat ek vraag. Vlees die heren. Ons in hand. Fellowship is a grand place. Out of fellowship is a grand place. Is a groot ding. No, kom die ander ding, daar gaan die pastoor en die diakon om die mense te gaan besoek. Ek sien jy was drie diens in die kerkie. Probeling sê, as jy vier tot drie in die kerkie is jy afvallig. Daar da arbeid die pastoor en die diakon. Hy is meer heiliger en meer slimmer as die pastoor nie. Maar is out of fellowship Hy is in een droog plek, hy doe niks aan, maar hy vloot onder kots, maar hier is empty en leeg. Dit is een pastoor wat dier, wat dier die leer in die huis van die Heere, want hy waak oor die sere. As diegene wat moet rekenskap geen. Toe gaan ek by pad haal eendag lukkie Wat het jy met John, Piet en Klaas en Sarah en Annetie gemaak Jy het hulle nie eens besoek gegeen nie Jy het jy opgegeet hulle nie O, jy het so ons in hand Maar wanneer my sê die rede hoekom hulle die rots moet slaan Jy hoor het Is so dat die rots water moet wees Maar die water was die gees Want sonder die gees is een mens een dode mens En so onder die geest van God is die kerk een dode God. Jy hoor my die mense sê, ek preek nie vir een dode kerk nie. Hoe kan jy die sien sê? I don't preach for it. Ek het al gepreek, het mense amper is amen wat sê nie. As sê ek preek the Lord. En wat sê ek? Ek het een rakskoot geslaan. Ek slaan nie so een wat in die wind slaan nie. Ek slaan so een wat rak geslaan het. Jy het seer gekry, jy het einde gekry. Nou hang jy so. God het sy doel bereik. Kan ons sê prijs die heren? Ek sê nie die pastoor skampie, jy sê nie die skampie sê prijs die heren. Dat vat jy nie die graaf as vir Pieti nie, en vir Klaas nie Koos nie, en vir Saarkie en Annan Griekie nie, as sê jy every promise in the book is mine, every chapter, every verse, every line, dis myne jy nie. Daarom ek sê sommer voor aan die banke, want voor die woord daar trek wil ek om eerste kry. So when I say the word is, is a prescription, it's a foreskrip. Now we say these druggies pastors, druggies store pastors, what for your medication here, you mean antibiotica, three keer per day drink. You may come in and out with your love, but you will not miss it. But you may in the morning bed and read, in the afternoon bed and read, in the afternoon bed and read, that skip you. Dat skip jy sommer twys. Maar jy vat die dokter sy voorskrip. En vir Willem sê, die antibiotika verlig net die symptome en haal die kiem uit. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? Maar God is die geneesheer wat jou gezond maak. So wie is meer doelgerig? Die dokter of dokter Jesus? Dr. Moses, kom ons kyk wat het in sy akte tas gehad. As hy die akte tas oopmak en sê, so sê die Heere van die leenskare. So as daar nie vir nie die akte tas aan met klom boekies en nota boekies en spoken words, so sê die Heere. Sy voorskrif. Praise the Lord. Kom as die Heere ons help, mag die Heere ons genadig. Ehm. Jere help ons. So when we say om te bid is fellowship. Om te sing is fellowship. Om te worship is fellowship. Om te preek is fellowship. Om te lees is fellowship. Want God is een voorde van ons bid. Fellowship. Wat is nie fellowship nie, as jy lees met die Jere. As jy sing, jy prijs die Jere. 
es que ya lo hice. Wie war das es überhaupt? Wer kann es sein? Nee. Weet je, je weet hier waar een zuster sing net en hij kom bijs. Al kan een man ook zo kwaai wees, zo so, 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 rooi pin. En sy daar inkom en sê, so my sweetie pie, waar is jy? Want sy skep een atmosfeer, amazing grace, how sweet a sound. You saved a rest like me. Dat pat jy mooi om jy leef nie. En jy wil nog gesê, ja, waar is jy? Sy sweetie pie. Because if you sing, as you sing, sing any of yourself, you sing for Jesus. I come here to the gemeenskap to home with my car. I said, come on, I say, I can't I do my sister in fatty. Can I be fatty? And as the Lord says, I can't you be fatty. As the Lord now strikes, who must say, as now we strike now? Die vriendelijke is alle mensen bekend hoor. Leef in vrede met alle mensen. Want dit is die volk van God. Die Heere gebruik jy is daar een wat jy nie kan vat nie. Wat op uit een deel kom wat jy een probleem het. En die ander broers kom nie. Gebruik jy Heere daar een om jou een blessing te gee. Dan sê jy weer, ek kan nie meer vat nie. Dan sê jy, praise die Heere. Dagelijks is die beginsels van een christen op die rustpad. Wanneer jy sê, jou earthly journey, jou aardse rust. Dan vraag jy die heren, hoekom het dit gebeur? Jy moet nie vraag, hoekom nie. Alles werk met goede uitvallen wat die heren doen. Die heren het het best toegelaat, omdat die weet jy sal het kan dra. Hy sal nooit vir jou strijd gee wat jy nie kan dra nie. Sal met die strijd sal jy sê, hy sal saam met jou nie strijd wees. Die gevecht is die oorste gevecht nie. Die gevecht is die gevecht van die Heere. O, mag God ons genade. Wel, hy sê, hy sê, one day, een dag sal die aarde leeg word, en die gee, heilige gee sal het dit verlaat, en het sal droog word, en die korrellande sal hard word, en zwart word, en die millilande, en die potte sal leeg word, en die borrelstoere sal leeg word, en die pakke sal leeg word, droog word, en die rivieren, en die berge, al sal zwart en donker en droog word, want die geest van God is in die land. As my lief hier nou geval het, sê jyre laat nie, laat dit, laat, laat dit op my val, dat ek een blom word, dat ek sap word, dat ek kan groei, dat ek een nieuwe blom ten kan word op die land. Kan ons dit verhoog doen? Jyre sê in sy woord, die word ek stop my hier so, en ek en, en, gee oor, praise the Lord. More of you, more of you, I hear it all, but what I need is more, come on, stand up on his foot, more of you, raise our hands now, more.
daar is die Heere Seen, jy kan maar sit hier, en my is ek dankbaar vir die Heere vir die, vir die boodskap, as jy gelukkig mocht wees, reis daar die mens, vir die lieflike 7 koos meal, reis daar, dank die Heere, ons vir so voel die juice hier is onder my, wie baar is ons daar vanavond weer, die Heere wil half past 5, het hy moest gaan half past 5 begin, ek wil gesê het 6 uur, maar ek weet ook wat te laat so wees nie, maar kom ons hier half past 5, en dan, uh, ja, ek dink, hoe sê het ons daar? Ja, half past vir 6 o'clock, so al begint ons vanavond as die Heere wil, 6 uur wie baar is, jy sal oplet, jy saamlik bome en soan, uh, ons kan, maar bykie ris, ek weet, ek dink die sis het my gesê, hulle gaan een klein bykie laat is, en so, uh, uh, so ons maar bykie fellowship het, maar selfs maar nie klik, die bierbaars wat hulle kosse van buiten kan nog gebring het, ek weet nie of hulle dit gepraat het nie, daar sal sieke, jy kan het sieke warre maak daar binnen, en so aan, en die rest van die gelovig is, wat nie slaap, en die bierbaars wat nie kasthuise is en so aan, ons gaat een klein bykie laat wees, op reis daar in ons, maar die heren sê nie, maak my gebruik van die geleendheid om met my kaart te praat, vraag my vir die broers, wat is sy naam, siste, en vir die die dag ken die baars, die heren sien, dat ons van hand weens terug sal wees, prijs daar, ons kan een lied kry, maar dan sal ons van die van die oor af, denk ek, sal bevoed nie by die baars, ok, dan kan ons, ek kan ons,